道吗？你严肃的表情实在是太搞笑了，我给你学一下。你把我关起来，住住住的时候，哼哼。哎，给你看看你的朋友们都在干什么？看看，嗯，还是让你看我吧。嗯，我好想你哦，为什么你今天不在呢？哼哼。你之前的生活呢？我没有出现过，但你的余生，我想陪你一起度过。如果你还敢抗拒我，哼哼，那我们去较量一下吧。神之子，你就像南极的冰球，是不可接近的冰点。曾经我以为，只要我靠近你，用我的爱一定能将你的心融化。但是我错了，我的爱源源不断的输出。可你丝毫不见解冻，我自己反而快被冻死了。我已经很努力、很用心了，可还是不能达到你的飞。不管你干嘛，我都陪你。走吧。
情，总是那么悄悄地，不敢使你压抑，让你发觉自己是幻影。每一次我吻你，总是那么轻轻地，不让寂寞听到，嘲笑我。那些婆媳之间的矛盾，现在都成了社会问题了。哎，我告诉你啊，将来你要是娶了曼妮回来呀、啊，我们家肯定是一对最和睦的婆媳。哎，下面插播本台刚收到的消息：贡嘎雪山正遭遇百年罕见的暴风雪，一对游客在徒步登顶时遇险。据悉，该登山队共有游客十三名，现已得到救援，但经确认，其中一名上海籍女青年失踪。当地有关部门已出动直升机和救援犬展开救援，但因风雪太大，救援工作受到阻碍。哎，这
sir. Sir, you want to go to school? I want to go to school. What's going on? I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. What's wrong with you? That's just a promise. I know, it's definitely a promise. Even if it's a promise, what's going on? I have a lot of experience. I'm going to help you. This is crazy. When you're at work, you're not at work. You're going to go to school. 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 妈，我没有时间跟你解释了，他是因为我在上雪山的，不能让他出事。你给我说清楚，我来不及解释那么多了，我伤害了他。如果他因为我在雪山做了任何事情，我这一辈子都不会原谅我自己。你伤害他，他就跑到雪山去寻死，他不要命，你也跟着不要命。你有没有想过，你这么说就不会伤害到我跟曼妮了吗？就因为我不想伤害曼妮，不想伤害你，所以我一直隐藏自己真实的情感。我爱许诺，我却狠狠地拒绝了他。他的心现在跟我一样，也在滴血。你说什么？你爱许诺？对，我爱许诺，我不想再逃避了。而且我不能够再一次的眼睁睁看我爱的人实现危险，而我什么也不能做。所以我一定要去。我看你是疯了。你就只看到他为你伤心欲绝，你就看不到曼妮为你付出了多少。如果这个女人真心爱你的话，她就会从此为你着想。这么一个自私自利的女人，你爱她什么？我看你是鬼迷心窍了。妈，就当我是鬼迷心窍吧，我一定要去救她。我不让你去，别阻止我妈！我求你不要拦着我。没事吧？你还会管我有事吗？妈就一个要求，你忘了我们的对赌协议了吗？你要是这样子去找许诺，你让我怎么跟曼妮交代？你是不是真的要把妈妈一生的心血就这样放开？你不是要对曼妮交代？我没有忘记对赌协议，我一定要去救许诺。等我把许诺救回来，我会对所有人负责。让我去。姐姐，姐姐，姐姐。你的手怎么样？没事。雪山里，人类待的最长的时间是二十个小时。超过这个时间，即使被找到了，也是尸体了吧？干嘛那么悲观？哎，你记得汶川地震的时候，有一只猪在废墟里边待了三十六天，它还没有死。我们还比不上那只猪吗？咱们得破他的记录，好吗？以前总觉得你这张嘴太贫，挺招人烦的。没想到在现在这种情况下，你还能保持乐观。吃这个，来，真好。
，你答应我一件事儿。你说。让我爱你。嗯。哎呀，感谢老天啊！还可以给我们创造这么一个机会。呼叫总部，呼叫总部，我是四千米营地，四千米营地，听到请回答，听到请回答。呼叫总部，呼叫总部，我是四千米营地，听到请回答，听到请回答。我可以带人上山搜索，但是人力太慢了，能不能派直升机救援？你的心情我能够理解。但是在救援的同时，也要保证救援队员和直升机驾驶员的安全。现在报复局还没停，不能贸然行动。你放心，等报复局一停，我们马上开始搜救。呼叫总部，呼叫总部，我是四千米营地，听到请回答，听到请回答。哎，你干什么去了？吃了它，哎，你吃了吗？我吃了，我刚才吃了好多。骗人！哼，我没事儿，你知道吗？我有骆驼一样的体质，我饿个七八天没事儿，我不饿。林凡，你为什么对我这么好？没有为什么，就像本能。如果当时在雪山上遇到的人是你，该有多好！现在我们不会有任何遗憾。我不这么想啊，我觉得只要是遇到你，那就最好了。我不会嫌弃这一刻来得太晚。我从来都没为你做过什么，可是你一直对我这么好。到底为什么？嗯，从我第一次见到你，我就对你很心动。记得三年前在迪欧的地下车库，我第一次见到你，当时你楚楚可怜的样子，让我特别有一种想保护你的冲动。后来认识你之后。发现你就是一个大大咧咧的一个性格，觉得职场女王并不需要去保护。后来我就在想啊，我什么时候可以英雄救美一次，让你感动？哼
，没想到老天爷真的给了这么一个机会，只不过来的太狠了点。对不起，是我害了你。再过几个小时，如果还没有人来救我们，那我们就彻底没救了。我不这么认为啊。有可能很多年以后，人家发现我们的尸体，你猜他们会怎么想？一定会觉得我们是特别恩爱的一对恋人，就像那什么《泰坦尼克号》里面的杰克和 Rose 那样，你知道吗？在危难中的情感才是最绚丽的，他们一定会为我们感动的。对啊。如果不能生还，至少还可以成为传奇。行了，来大本营，呼叫大本营。大本营收到。呼叫大本营，我现在所在位置是海拔五千八百公尺 ，C4 营地右翼。这是失踪人员的对讲机，这是失踪人员的对讲机。我现在以一公里为半径，开始搜寻，请求支援队立即救援。大本营收到，大本营收到，请立即待在原地。在救援队到达后，再继续前行。
志泽，你还好吧？我没事，我很快就会好。你给我出来！我告诉你，现在躺在里面的两个人，一个是我最爱的人，一个是我最好的朋友，他们两个谁出事？我都不会放过你。我饿了，我想吃东西。哦，那我帮你去买，等一下啊。你们两个究竟想怎么样？一个摔伤胳膊，一个摔断腿的，他真的有这么好吗？我心里真的很不平衡。明明是我先认识你们两个的，凭什么为了他，你们搞得你死我活的？这样值得吗？于姐姐，哎，换成你，我们也会奋不顾身的，拼着命去救你的。你放心，我不会那么做的。你们男人就是这样，就喜欢那种女人。于姐姐，我们都这样了，你也不可怜可怜我们。我可怜可怜你们，还不如可怜我自己呢。我真的太失败了，真的好想念以前在迪欧的日子。虽然迪欧不大。我们很辛苦，但是我们很快乐。我们三个每天在一起，嘻嘻哈哈，打打闹闹，不像现在。你们两个虽然在我身边，但我觉得你们的心却离我越来越远。你为什么要这么想呢？我们永远比家人还要亲。你知道这不是我想听的答案。不跟你们说了，你们好好休息吧。你的手怎么样？我胳膊没事，你腿呢？很快就会好。你救了我一命。我又欠你个人情啊！你不用这样想，好的是别人，我倒希望是别人。哎，许诺说，他埋葬完你们的爱情之后，就好好和我在一起。我以为我们纠结的情感可以捋清楚了，可你一来，全都搅乱了。对不起，我并不是在责怪你，我是喜欢许诺，很喜欢。从我第一次见到他，我就喜欢他。可是我同样也在意你，在意我们这么多年的兄弟情感。你要进，我就退；你要退，我就进
。可你现在卡在当中不进不退的，我该怎么办？你到底怎么想的嘛？我不知道，又来了。你老是这样，你什么都想要，什么都不肯放下。我告诉你，你现在必须要做出选择